I know you got him picked, but the man's in trouble. I'm going to show you how great I am. And they make me the underdog, I'm going to show them all their role because I'm the champion. Fast, last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was done. Incredible. Fast. I am the greatest. Au début des années 60, un jeune boxeur originaire de la ville de Louisville dans le Kentucky terrorise toute l'Amérique. Son nom, Mohamed Ali. 1m91 pour 100 kg de muscles, de puissance et d'esquive. Un combo dévastateur qui remporte ses 30 premiers combats en professionnel dont 22 par KO de son adversaire. Les débuts effrayants d'un monstre et d'une gueule aussi grande que son talent, d'un boxeur, né pour dominer son sport. Si vous cherchez un sportif des années 60-70 avec autant d'archives disponibles que Cassius Clay, cela n'existe pas. Si vous cherchez un sportif dont l'alchimie entre sa carrière sportive et sa personnalité hors du commun a fasciné les foules partout où il est passé, vous ne trouverez sûrement jamais mieux que la vie de Mohamed Ali. Dans ses yeux, il y avait l'arrogance du surdoué, la rage du combattant, la folie de l'artiste. Dans ses poings, il y avait la puissance de l'icône. Des combinaisons folles, un foutoir unique, un style inimitable, des mains rapides comme l'éclair. Boxeur provocateur, sportif génial, figure mondiale du sport et de tout ce qu'il y a autour. L'image éternelle du boxeur noir dans une Amérique blanche, déchirée par la ségrégation et les tensions raciales. Le rêve américain comme dans les films, mais avec un acteur qui avait écrit lui-même le scénario. Les Jeux Olympiques d'été de 1960 se déroulent en Italie, à Rome, et rassemblent les sportifs du monde entier autour de 150 épreuves différentes. Malgré la victoire écrasante de l'Union soviétique au classement des médailles, les états unis découvrent un jeune boxeur de 18 ans, médaillé d'or chez les Milours, après avoir remporté sans aucune difficulté les quatre combats pour accéder au titre olympique. Il s'appelle Cassius Clay et vient tout juste d'entrer dans la cour des grands, après des débuts quelques mois plus tôt lors des National Golden Gloves, une compétition amateur réunissant les vainqueurs des tournois régionaux américains. Une compétition qu'il remporte en Milours en 59, puis en poids lourd en 1960. Le jeune originaire de Louisville n'a pas le temps et profite de sa célébrité naissante après la médaille d'or dans la ville éternelle pour passer en professionnel avec déjà une confiance aveugle en son talent. Le sourire est présent, la confiance est très haute la garde est un peu plus basse, premier combat et première victoire pour Cassius Clay devant son public dans le Kentucky. Nous sommes alors à la fin de l'année 1960. Deux ans après son premier combat en professionnel, le boxeur a déjà fait un peu de chemin et reste invaincu après plus de 15 combats, la majorité remportée par chaos technique de son adversaire. En gros, en boxe, il y a deux types de chaos. Le chaos classique, quand l'adversaire est incapable de se relever après 10 secondes, souvent après avoir pris une énorme valise, et le chaos technique, quand l'arbitre est obligé lui-même d'arrêter le combat, car l'un des deux boxeurs ne peut pas continuer, il est toujours conscient mais il ne fait plus rien pour se battre. Cassius Clay, lui, fait un peu des deux. Des fois, ça dure pas trop, une bonne gauche dans la mâchoire, c'est pas vraiment agréable, et des fois, ça dure un peu plus. Et c'est justement dans ce cas précis que l'américain paraît le plus fort. A l'image de ses conférences de presse, Clay met constamment de l'intensité, il tourne dans tous les sens, ne semble jamais vraiment fatigué, et sa coordination extraordinaire lui permet d'esquiver la grande majorité des attaques de l'adversaire. Grand, puissant et avec l'allonge d'un lit de place, le boxeur s'affirme de plus en plus en gagnant plusieurs combats, dans des places importantes de la boxe de l'époque, notamment à New York et à Los Angeles. Très jeune, très sûr de lui, I'm fat, I'm and can't be beat. le caractère de Clay divise les foules mais remplit les salles, et notamment le prestigieux Madison Square Garden de New York, plein à craquer pour un combat contre le redouté Doug Jones, battu au point par la fougue et l'endurance surprenante de la lèvre de Louisville.
Ouais, vous l'avez bien entendu, Clay se fait huer par la salle pour plusieurs raisons. Bon, déjà, Doug Jones est originaire de New York, mais surtout, la décision prise est plus que contestable au vu du combat, et certains se plaignent déjà du traitement réservé à Cassius Clay, le chouchou des médias et l'étoile montante qu'il faut absolument protéger. Mais rien ne semble vraiment le perturber. Trois mois plus tard, à Londres, pour son premier combat professionnel outre-Atlantique contre un boxeur anglais, l'Américain va bluffer tout le monde. Trop patentiste au niveau de sa garde, Clay se prend une énorme gauche et tombe dans les cordes. On croit alors à la fin du combat, à sa première défaite contre le britannique Cooper, mais il en faut beaucoup plus pour le mettre KO. Cassius semble renaître de ses cendres et envoie tout ce qu'il a pour inverser la balance. Une intensité folle dans chacun de ses coups, pour l'un de ses plus grands combats. Miami Beach, ses paillettes, sa plage, ses soirées et sa salle de boxe qui doit accueillir le combat entre l'espoir Cassius Clay, élu boxeur de l'année 1963 et nouvelle star de la boxe américaine et Sonny Liston, champion du monde poids lourd de la WBA depuis 1962. Pour les fans, il n'y a pas photo. La puissance et l'agilité de Liston ne vont faire qu'une bouchée de l'inexpérience de Clay pour les combats de cette importance. Les deux boxeurs se disputent la ceinture poids lourd et s'envoient des poèmes tout mignons les semaines avant le combat. Le jour J, dès les premiers échanges de points, le ton est clairement donné. La vivacité incroyable et la vitesse de l'outsider donnent le tournis à Liston, qui finit plusieurs fois dans les cordes après les enchaînements supersoniques de son adversaire. Défensivement aussi, il semble avoir toujours un coup d'avance et fatigue Liston qui manque sa cible à chaque fois et se fait mal à l'épaule à force de taper dans le vide. Mais Sony va revenir petit à petit face à un Clay qui semble gêné et refuse le combat, aveuglé par la pommade de son adversaire qu'il aurait reçu dans l'œil et fortement gêné durant le cinquième round. Esquivant son adversaire, courant aux quatre coins du ring, Clay revient après la pause en bien meilleure forme pour enfoncer un Liston clairement diminué et contraint à l'abandon dès la sixième reprise. Le jeune américain vient d'épuiser son adversaire, il est champion du monde poids lourd à 22 ans, transcendé par le combat, et toujours aussi modeste. Cette soirée du 25 février 1964 marque un tournant dans la vie du boxeur, son dernier combat sous le nom de Cassius Clay avant sa conversion à l'islam, et son passage sous le nom de Cassius X, rejetant ainsi son nom d'esclave Clay qu'il portait depuis sa naissance. Il rejoint la nation de l'islam et prend quelques semaines plus tard le nom de Mohamed Ali. Sur le papier, le nom change, sur le ring par contre, c'est toujours la même chose. Après sa 20 e victoire d'affilée lors de son combat contre Liston, Mohamed Ali enchaîne par 10 victoires consécutives dont 7, par KO de son adversaire. La recette est toujours la même, l'agression constante, la garde basse et les jambes toujours en mouvement, prêt à esquiver et contrer son adversaire pour le mettre au tapis. Visuellement c'est très impressionnant, techniquement c'est trop fort. Le temps de l'analyse au début du combat, les petits pas pour jauger son adversaire, la vitesse, les réflexes et le rythme pour accélérer et faire très mal. Sa spéciale, le jab. Un coup de poing direct avec le bras tendu qui lui permet de frapper fort en restant à distance de son adversaire. KO classique, KO technique, à Toronto, à Londres, à Francfort ou aux états unis Mohamed Ali écrase tout ce qu'il croise et les combats qui durent plus de 7-8 rounds se comptent sur les doigts d'une main. Ernie Terrell, l'un de ses opposants en 67, refuse de l'appeler par son nouveau nom avant le combat et prend l'ouragan Ali en pleine face, qui le pousse jusqu'au dernier round pour l'humilier. À la fin de son 29 e combat remporté, pour toujours zéro défaite, en mars 67, le boxeur va faire parler de lui pour une toute autre raison 
que son talent sur le ring. Depuis des années déjà, le champion frappe par son insolence et sa fierté avant et après les combats. Le sens de la formule tout le temps, la guerre du ring, la guerre des mots. Cette hyper présence médiatique ayant construit sa popularité autour de ce personnage qu'il jouait à merveille. And be ready to fight because I'm coming to get you. I'm coming to London to get you. And after I'm through beating him, I think you'll have to join the Beatles and be a singer. Mais un mois après sa victoire contre Zora Foley, Mohamed Ali fait les gros titres pour autre chose qu'une bonne droite décochée sur son adversaire. Le 28 avril, Ali refuse de servir pour l'intervention de l'armée américaine au Vietnam. La prise de décision choque un pays où l'armée est reine, Ali perd sa licence de boxeur et son titre de champion du monde et écope quelques semaines plus tard d'une peine de 5 ans de prison. Il devient alors le symbole du contre-pouvoir, une figure sportive ultra médiatisée qui s'oppose au devoir national, un coup de tonnerre dans le monde de la boxe et une décision que Mohamed Ali va évidemment condamner en vain, traîné dans la boue par les médias et privé de compétition officielle jusqu'en 1970. Trois ans après sa condamnation, Mohamed Ali obtient enfin gain de cause face à la Cour suprême américaine qui lui autorise à récupérer sa licence de boxe. Après un premier combat de reprise qu'il remporte après le 15 e round contre l'argentin Bonavena, réputé pour sa résistance face au coup de ses adversaires, Ali se remet en jambes avant de repartir à la conquête, du titre de champion du monde. Mais à l'époque, un autre boxeur fait les gros titres depuis sa médaille d'or olympique à Tokyo en 1964. Joe Frazier, 1m81 seulement, mais un vrai connueur qui frappe très fort. Un superbe défenseur dont les qualités d'anticipation lui permettent d'esquiver les coups, notamment via des mouvements verticaux, adeptes du corps à corps et des coups portés dans les côtes. Très endurant pendant ses combats, bourreau de travail et doté d'un crochet gauche à faire pâlir un poutine ball, Frazier se présente en 71 comme le champion en titre invaincu, vainqueur de 23 de ses 26 combats, par KO de son adversaire. Une machine qui a de quoi faire peur à Mohamed Ali, écarté des rings pendant 3 ans et dont la forme pose question avant le grand combat que tout le monde attend. Les deux boxeurs, amis avant le combat suite au soutien permanent de Frazier pendant la suspension d'Ali, vont finir par se détester suite aux envolées lyriques classiques de Mohamed Ali, les semaines précédant la confrontation. Le natif de Caroline du Sud n'en revient pas de la violence des propos portés par Ali et l'avouera plus tard dans le vestiaire avant le combat. Il a prié pour tuer Mohamed Ali. Le 8 mars 71 s'oppose donc Smoking Joe et l'autoproclamé The Greatest. Dans un Madison Square Garden prêt à exploser en cas de victoire de l'un des deux boxeurs, Ali, très aérien comme à son habitude, prend le dessus dans les premiers rounds et propose de très bons enchaînements qui obligent Frazier à défendre et refuser le combat face à la puissance et la vitesse de son adversaire. L'intensité folle donnée par Ali dans les premières minutes du combat perturbe Frazier qui ne tarde pas à répondre dès le début de la quatrième reprise. Visiblement mieux préparé pour un combat qui dure, Smoking Joe, plus régulier, inverse la tendance du combat grâce à son punch et sa spéciale du gauche qui envoie plusieurs fois Ali dans les cordes. Malgré la violence des coups portés par Frazier et la durée du combat, Ali résiste comme il peut et le combat se poursuit jusqu'au 15 e round. Sans trop de surprise, Frazier est déclaré vainqueur au point et conserve sa ceinture de champion du monde poids lourd. Smoking Joe vient de fumer Mohamed Ali. L'animosité terrifiante et la durée du combat marquent les esprits et l'organisme des deux champions, forcés de passer plusieurs jours à l'hôpital après la confrontation. Mohamed Ali vient de subir sa première défaite professionnelle contre plus fort que lui, un combat légendaire qui a marqué les esprits et laissé des traces. Mohamed Ali a perdu, mais il va tout faire pour se relever. Les mois qui suivent le combat contre Smoking Joe, il affronte les grands noms de la boxe américaine de l'époque et remporte 10 combats d'affilée pour se rassurer et préparer son retour aux choses sérieuses. Mais le début de l'année 73 est marqué par deux grands événements. D'abord, Joe Frazier, toujours invaincu, est humilié par George Foreman, Big George, le nouveau roi des poids lourds, 1m92 et 100 kg de puissance, 
qui envoie six fois son adversaire au sol pour la victoire la plus marquante de sa carrière. Deux mois plus tard, à la surprise générale, Mohamed Ali est battu par Ken Norton en Californie, pourtant loin d'être favori de ce combat. Malgré des dimensions similaires, Norton semble plus affûté sur le ring et surprend Mohamed Ali dès la deuxième reprise d'un crochet du droit en plein dans la mâchoire. A la fin des 12 rounds, Norton est donné vainqueur par deux juges sur trois. L'équation est donc la suivante. S'il veut retrouver sa légitimité et faire honneur au surnom qu'il s'est donné, Ali n'a qu'une seule solution. Il doit prendre sa revanche sur Ken Norton et Smoking Joe et vaincre le colosse George Foreman pour récupérer son titre. Six mois plus tard, Ali se venge non sans mal de Norton à Los Angeles, un combat qu'il n'a jamais vraiment réussi à maîtriser, vainqueur au point après la douzième et dernière reprise. En récupérant la ceinture de champion d'Amérique du Nord, Ali enchaîne contre Joe Frazier en janvier 1974, lors d'un combat sans gloire avec un Mohamed Ali emprunté, vainqueur au point contre l'ancien champion du monde. Hors de forme et dépassé, Smoking Joe aura au moins eu le mérite de répondre aux provocations de Mohamed Ali quelques jours avant le combat, lors d'une conférence de presse qui tourna en règlement de compte entre les deux stars. Ali a passé les deux premiers cols, le voilà désormais, au pied de la montagne George Foreman. Big George terrifie sa catégorie et reste invaincu après son 40 e combat, dont 37 remporté par KO, dans des temps records. Personne ne lui résiste, son crochet du droit fait des ravages et sa puissance terrorise tout le monde. Le combat est prévu à Kinshasa au Zahir, la République démocratique du Congo d'aujourd'hui, le 30 octobre 1974. Mohamed Ali est en mission. Son objectif, user de sa mobilité, sa grande force, et résister dans les premiers rounds face à l'agressivité de Foreman pour faire traîner le combat au maximum dans le but d'épuiser son adversaire. Ali s'entraîne, travaille son endurance, répète ses gammes pour mettre en place son plan et récupérer sa ceinture qu'il a perdue 7 ans plus tôt. Mohamed Ali traverse le pays pour communier avec un peuple devenu fan de lui. Partout, les mêmes scènes de liesse et d'extase au passage de la superstar américaine, du showman compulsif dont le caractère plaît beaucoup, à un pays devenu l'espace de quelques jours, l'épicentre de la scène sportive mondiale. Le show est partout, les deux hommes s'envoient évidemment quelques pics avant le combat. Près de 80 000 spectateurs seront présents dans le stade de Kinshasa, prêts à accueillir « The Rumble in the Jungle », littéralement. La baston dans la chambre. All of you, I know you got him. I know you got him picked, but the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am. George Foreman has that serious look. Ali definitely talking to him. Look at the stare on George Foreman. Look at Ali. Dès les premières minutes, la tendance est claire. Ali touche à plusieurs reprises Foreman et encaisse les coups sans broncher, grâce à une résistance incroyable et des esquives supersoniques. Les deux boxeurs se rendent coup pour coup, mais Foreman fatigue plus vite et perd en lucidité au fur et à mesure que le combat avance. Le visage détruit par les enchaînements efficaces de Mohamed Ali, Foreman résiste comme il peut jusqu'aux dernières secondes du 8ème round. Mohamed Ali vient de remporter la plus grande victoire de sa carrière. Il a réussi à mettre au tapis le colosse qui domine sa catégorie depuis déjà quelques mois. L'accomplissement est monumental, le combat a tenu toutes ses promesses. Tactiquement, Mohamed Ali a mangé George Foreman et récupère sa ceinture des champions du monde poids lourd de la WBA. Big George dira plus tard « Le fait qu'il ne m'ait pas frappé lorsque je suis tombé au sol fait de lui le plus grand à mes yeux. » D'abord, la belle, le troisième combat entre Mohamed Ali et Joe Frazier, 
le troisième volet de l'une des plus grandes rivalités de l'histoire. Après la revanche gagnée par Ali quelques mois plus tôt dans des conditions douteuses, Dong King, promoteur star de l'époque, décide d'organiser la belle entre les deux boxeurs à Manille, capitale des Philippines. A l'instar des deux premiers combats, la violence verbale et le trash talking fait rage entre les deux champions, notamment Ali qui continue d'insulter régulièrement Frazier. Mohamed Ali, 32 ans, a disputé trois combats depuis sa victoire contre Foreman, trois victoires pas si faciles remportées sur la durée. Le soir du 1er octobre 1975, dans une chaleur suffocante approchant les 50 degrés à Manille, le combat démarre, la tension monte. Frazier a retrouvé tout son peps et l'énergie qui le caractérisait en 1971 et agresse Mohamed Ali pourtant bien parti dans les premières reprises. Malgré des jabs efficaces et des droites qui partent bien côté Ali, Smoking Joe, dur au mal, encaisse et répond. Le combat est d'une intensité rare, les organismes subissent la chaleur, les coups, la tension. Seule l'adrénaline et l'orgueil permettent aux deux boxeurs de rester debout. Durant les 13e et 14e rounds, Ali semble prendre le dessus physiquement et pousse son adversaire à défendre, martelé par la puissance des coups du boxeur de Louisville. A la fin de la 14e reprise, Frazier est épuisé, marqué, défiguré. Son entraîneur décide de ne pas le laisser reprendre et Mohamed Ali est déclaré vainqueur du combat. Il n'a même pas la force de célébrer et s'évanouit sur sa chaise, entouré par son clan, qui tente de lui faire de l'air. Au bout de l'effort, après une démonstration épique de l'essence même de ce qu'est la boxe, les deux boxeurs sont adulés et viennent, selon beaucoup, de disputer le plus grand combat de l'histoire. Le passé sulfureux, la qualité de la boxe proposée, la dramaturgie, le combat a atteint des sommets. Ali a retrouvé son honneur et réussi son pari en battant ses plus gros rivaux à l'apogée de sa carrière. Vient donc la bête. Après le combat contre Joe Frazier, The Greatest remporte 6 combats d'affilée pour conserver son titre. Entre 76 et 77, pas forcément brillant, pas toujours très juste, il subit néanmoins sa troisième défaite contre Leon Spinks le 15 février 78. La vengeance, comme à son habitude, quelques mois plus tard, de quoi récupérer son titre, puis deux nouvelles défaites dans l'indifférence presque générale. La condition physique de Mohamed Ali s'étant nettement détériorée depuis maintenant quelques mois, et ses combats ne représentant plus que de simples vitrines commerciales pour son manager. L'image est forte et fait le tour du monde. Depuis déjà quelques années, Mohamed Ali vit avec la maladie de Parkinson et affiche sa fragilité pour la cérémonie des JO d'Atlanta en 96, allumant la vasque olympique. Comme un symbole, 36 ans après sa médaille d'or à Rome, là où tout a commencé. Mohamed Ali est un géant du sport, physiquement d'abord mais culturellement surtout. Militant des droits civiques et figure de l'émancipation des Noirs aux états unis Ali n'avait jamais la langue dans sa poche quand il fallait recadrer un journaliste et clamer sa fierté d'avoir réussi, malgré tous les obstacles liés à sa couleur de peau. Surtout qu'à l'époque, aucun boxeur noir n'est vraiment sorti du silence pour lutter contre le racisme au risque de briser sa carrière. Mohamed Ali voyageait partout pour transmettre des messages de paix et rencontrer les grandes personnalités de ce monde, notamment Nelson Mandela en Afrique du Sud, avec qui il est devenu très proche. Celui qu'on surnommait The People Champion, le champion du peuple, ne laissait personne indifférent et a propulsé la culture du show avant, pendant et après les combats, parfois à la limite du raisonnable. Mais Ali le faisait par plaisir et par peur aussi, usant parfaitement de son charisme et de son aura pour masquer ses craintes avant certains combats, notamment contre ses deux plus grands rivaux, Big George et Smoking Joe. La moindre apparition de Mohamed Ali rassemblait et fascinait les foules, le boxeur élu par la BBC en Angleterre comme le plus grand sportif du XXe siècle. Pour moi, il était une grande inspiration, il était mon idole. Ce qu'il a fait dans le ring, dans le ring, 
nobody will reach halfway of what he did. He put it color not for one country, he put it color for the whole world. He is the greatest of all time and he was the greatest of all time because of what he did outside of the ring. For an athlete like myself today, uh, without Muhammad Ali, I wouldn't be sitting up here and talking in front of you guys. What a phenomenon. You had to see him. He moved around the ring. He had style and class. He was tall and good looking. You could do whatever you wanted to do. He was going to be on his feet for the next round. And to be honest with you, he belonged to the arts because he had porn, poetry. He had it all. D'ailleurs, petite anecdote, le premier événement sportif retransmis en couleur par satellite est un combat de Mohamed Ali en 66 en Allemagne. Et une deuxième aussi, Mohamed Ali a fait du catch le temps d'une soirée, mais bon, celle-là, on s'en fout un peu. Vol comme le papillon, pique comme l'abeille. Un sens aiguisé de la formule, des engagements clairs pour la liberté religieuse et l'humanisme, le talent fou avec un short et des gants, capable de placer l'Afrique et Kinshasa au centre du monde par sa simple présence. Sur le ring et en dehors, la lèvre de Louisville paraissait insaisissable, aérien, la puissance des mots avant, la puissance des points après. Boxeur extraordinaire, showman légendaire, personnage iconique dans le monde, Mohamed Ali nous a quitté en 2016 après avoir lutté contre la maladie pendant 32 ans. Son dernier véritable combat est peut-être le plus important. I can drown the 